妈，好消息，好消息！我听小舅子说，我老婆她生了，生了就生了，有什么大惊小怪的？不就生了一个赔钱货吗？不是，是生了个儿子，以后你可以抱孙子了。不过你已经把他给赶走了，这可怎么办啊？什么？这怎么可能呢？大家可都说他这胎就是生女儿的，我看着也像啊，不然我怎么会赶他回娘家呢？你不会是搞错了吧？不会搞错的，这是小舅子亲口说的。那我现在打电话问问你丈母娘，要真是儿子，咱们一定要接他们回来。如果是儿子，咱们老王家就有后了，他也算是我家的大功臣了。等满月了，就接他们母子回来办满月酒。母亲说完，就迫不及待的打了电话。亲家母，真是可喜可贺呀！听说小云给咱们家生了个大胖小子，真是太好了。我们现在就过去看孩子。啊。哟，您的消息可真灵通啊！我女儿回娘家都一个月了，你怎么想起她来了？我还真忘了，还有你们这号人在啊！亲家母，你说话怎么带刺啊？其实我们一直都很关心小云的，实在是这段时间太忙了。现在一空下来，我就惦记我儿媳妇了。对了，小云她生的是儿子还是女儿啊？是儿子如何，是女儿又如何？既然你们把她赶回娘家了，生儿生女跟你家就没任何关系。她娘家有爸有妈，一大群人都愿意养她和孩子，我的孙子孙女就不劳你们操心了。什么？你是说小云生了龙凤双胎，可是她那肚子看着很小啊？这怎么可能呢？那是你们不识货，没错，我女儿生的是龙凤胎，谁让你们连产检都不让她去，还听信别人挑拨离间的话，怀孕也不给她补充营养，她肚子能大吗？我女儿回到娘家，我差点都认不出她来了，浑身都瘦，就肚子是凸出来的，我真想不到你们怎么那么狠心对她。亲家母，你误会了，小云只是想娘家了，嫁过来几年多没回去过，所以我们让她回娘家住一段日子，这还不是为了让你们母女好好聚聚吗？我可是好心。而且我们祖上还没出过龙凤胎呢，真是天大的福气！这可是我的孙子，不是你的。我儿子又不是上门女婿，等满月我们就接他们回来。我要大摆宴席呀，好好为我的孙子孙女庆生。你搞错了，这两个孩子你们一个都没份，全部跟我女儿姓张。你们出尔反尔，当初求娶我家小云时是怎么跟我连连保证的？你儿子承诺以后一定会好好爱护她一辈子。你承诺，只要小云嫁过来，一定会对她像亲女儿，要好好疼爱。我真是识人不清，被你们三言两语给忽悠了，真是没想到你们当面一套，背后一套。一旁的儿子听到丈母娘说孩子跟着他家姓，立马就急了。妈，小云嫁给了我，就是我家的人，我的儿子怎么能跟你家的姓啊？你别太过分。王浩宇，你怎么还有脸说是你的儿子？你配做孩子他爸吗？你照顾好他了吗？小云生孩子的时候你在哪？别人还以为他是寡妇了，你当初说要好好照顾他，以后家里他做主，钱财交给他。爱他呵护他，不让他受委屈，你哪样做到了？你说话就是放屁！我原本就不想小云嫁那么远，有了委屈也没处说。是小云为你们说好话，说你是个好男人，家里母亲很和蔼，你努力上进，踏实可靠，本分会过日子。原来你们都是装的我，女儿都跟我说了，一结婚你们就露出真面目了。你母亲打压他，你帮着你母亲指责他，还每天干不完的家务，上班的工资要上交，陪嫁的二十万也被你母亲掌管。你们把他当保姆啊？我不会就这么算了的。你们诓骗我女儿当初的承诺一样没做到，还欺负她，现在还有脸跟我要孩子？你做梦！你妹妹想回娘家住，你就让你老婆给她腾位置。家里那么大的地方，还容不下她一个人吗？让大着肚子的妻子独自回娘家，我们家离你那两千多公里啊！你让她一个人坐火车回娘家，你怎么就能放心呢？她肚子里可是两个孩子，你既然能为了你妹妹连老婆都不要了，直接赶回了娘家。你还来找他干嘛呢？要断就断得干干净净。我们也是为了小云着想。我女儿可是带着我外孙来的，小孩子顽皮，我怕冲撞到她就不好了。让她回娘家，这不是两全其美吗？是啊，妈，小云有你照顾，我才是最放心的。我外甥在，我怕影响他养胎。他回娘家有你在身边，心情好，吃的也香，有利于生产。顺便在你家做完月子再回来，省得你惦记。毕竟他在我家坐月子得不到好的照顾。我平时上班没时间，我妈做的饭菜他也吃不惯。现在我妹妹还在我家，等她住够了回去了，我就来接小云回家。毕竟我妈还要照顾我妹妹和外甥，小云回家坐月子也顾不上她。王浩宇，你真是睁着眼睛说瞎话呀！你做着伤害我女儿的事，嘴巴上却说的那么冠冕堂皇。果然是有什么样的妈，就有什么样的儿子。上梁不正下梁歪，做错事不知悔改，还找尽借口。你妹妹为什么要这时候回来呢？她也是有家的，既然知道要冲撞到孕妇，不能以后再来吗？非要赶在临产期。我看他就是故意的，娘家嫂子要生产，他还来添乱，鸠占鹊巢。
，而你呢，也是一路货色，把妻子当包袱给丢了。那你还娶什么老婆呀？你要真在乎我女儿，你就该时时刻刻陪在她身边，让她安心，而不是直接丢下她不管不顾。我妹妹跟她婆婆大吵了一架，在婆家日子不好过，所以才回娘家住的呀。作为大嫂就应该知趣一点，可是你女儿却希望我妹妹回婆家，她这不是想让我妹妹去受苦受难吗？既然如此，那就让她回娘家反省一下。你妹妹受了委屈，你心疼。那我女儿呢？在你家过的什么日子呀？你真是太自私了！你的眼里就只有你妈和你妹妹，一个压根不知道心疼妻儿的人，不配为人夫，更不配为人父。你就该守着你妈过一辈子。我是真没想到，我女儿的枕边人竟然是这样的无耻。看来我女儿平时是报喜不报忧啊，真是受苦了。妈，你别激动，我们平时对小云没亏待，你想多了。我妹妹又不是常住的，等她走了，我接小云和孩子们回来。我和我妈打算今天就坐飞机过来看孩子。小云可是我家的大功臣，我们对她好还来不及呢，哪舍得委屈她？白天上班，晚上回来还要给你们洗衣做饭，你妈每天闲的没事干，还要等着儿媳伺候，家务都留给我女儿，这不是亏待，难道是享福吗？这些本来就是女人该做的，我妈年轻的时候也这样，现在我都结婚了，让她享享福不是很正常吗？我捧在手心二十几年的姑娘，到你家竟然是免费的保姆，还睁眼说瞎话，说没委屈她。我真是看走眼了，才把我闺女下嫁给你。妈，你不能这么无理取闹。我娶她回来，不可能供着她的，她不就怀个孕吗？我们全家难道就要让着她，天天伺候她吗？王浩宇，我现在正式通知你，我女儿以后不会再踏进你家一步了。你要不同意离婚，我们就起诉离婚。你这样的男人，还是趁早远离好，不然受苦一辈子。以后我女儿和孩子们跟你毫无关系，你也别来打扰他们。还有，你们现在住着我家的房子，请你们赶紧收拾包袱，滚蛋！这房子我们打算卖了，我家陪嫁的二十万也必须物归原主。我叫你一声妈，是尊重你，你别给脸不要脸。你女儿好歹是我，花了八万娶回家的，你说离就离吗？那我不是白花钱了？还有这房子，既然送了就是我家的，我们住自己家的房子有错吗？这二十万也是我们的，凭什么给你？很快你就住不了了，这可是我女儿的婚前财产，房的就是你们这样的人，这嫁妆你们也留不住，拿老婆的嫁妆你要点脸吧？亲家母，我实话跟你说吧。我其实早就找人看过了，你女儿肚子里的是女儿，不然我也不会让她回娘家的。可惜人家还是看走了眼，你女儿肚子里不仅有个丫头，还有个小子。看在这小子的面上，所以我们才让她回来的。你别不知好歹，如果你非要小两口离婚，我也同意。但那是我家的孙子，肯定得归我们。你女儿和那丫头，我们可以不要，成全你们。那可由不得你，还是直接起诉离婚吧。孩子刚出生，肯定全归我女儿。至于你们，就等着流落街头吧。我不离婚，我好不容易娶个媳妇，我要听小云亲口跟我说，我不信她要跟我离婚。不用了，我女儿没话跟你说，这是我替我女儿做主了。你们赶紧收拾东西，离开我的房子，房子我已经挂网上卖了，别等人赶你走，那就真的丢脸丢到家了。你们支持小云母亲的做法吗？儿子，我听说你大伯他们家昨天在县城买了一套二百平的大房子，还说过几天去提车呢。你说他们家是不是中彩票了呀？怎么会突然有那么多钱买车又买房啊？我大伯家买车买房是好事啊，我怎么听着你话里全是酸味的？我就实话告诉你吧，大伯家的新房子是我给他买的，车子也是我送给他的。什么儿子，你不是开玩笑的吧？你现在发达了，怎么就不分里外人了？你大伯不过是你爸的哥哥而已，你不给你亲妈买房买车，凭啥给你大伯买啊？我当然不是开玩笑的，谁对我好，我就对谁好。我觉得给他们买房买车，这是我应该做的。你大伯家有你堂哥呀，用得着你给他买这些吗？你钱多的没处花的话，就给妈妈我呀。还有，你真是太狠心了，离开家十多年了，一个电话都没有主动给我打过，妈心里真的好难过呀。我为什么要给你打电话？当初你怎么对我的？难道你忘了吗？当年你偷偷把我的录取通知书藏起来，说我没考上，还把我赶出家门，要我去打工挣钱，给弟弟挣学费。幸好大伯知道了这件事情，陪我一起去学校问清楚情况，帮我交了学费，我才能顺利的上大学。大学四年的学费、生活费也都是大伯给的，他对我的恩情不是房子、车子就能报答的，没有大伯就没有我的今天，这点你应该不会反对吧？儿子，你这么想可不对呀、啊，你可别被他们的花言巧语给忽悠了，他们当初帮助你肯定是有私心的，你看现在就占了你的大便宜不是？你不能再被他们骗了，你上大学总共的花费不到几万块钱，你早就还清了，以后你就不要再给他们花钱了，你该好好孝顺的是你的亲妈，你钱多的话。就交给我帮你保管。大伯从来没有对我花言巧语，也从没有主动跟我要过什么。他们一家对我的恩情也是不能用金钱衡量的。从小到大
，你眼里只有弟弟，从来不待见我。自从你把我赶出家门，我被我大伯收留开始，我就把他当做我的富强，我的钱再多都不会给你的。王浩宇，你不能这么没有良心啊！我辛辛苦苦把你拉扯大，我容易吗？要是没有我，你都不知道在哪呢。现在咱家的房子又破又旧，你应该给我买套大房子，还要比你给你大伯家买的更大。呵呵，你别白日做梦了，你想买新房子去找你小儿子去？找我干嘛？从小到大，你们一直宠爱着他，我也不过比弟弟大一岁。我们俩一起上的学，你说谁的成绩好就供谁上大学。结果呢？我考上的是985名校啊，而弟弟只考上个不入流的大专。你居然把我的录取通知收藏起来，昧着良心说我没考上，把我赶出家门，要我去打工赚钱供弟弟上学。你怎么能这么偏心呢？浩宇，你要体谅我的难处啊！我养大你们兄弟俩容易吗？你作为哥哥，让着你弟弟是应该的，凭什么要我让着他？你知道我考上好大学是多不容易的吗？我没日没夜刻苦用功，才考上了好的大学。可是结果你却不愿意让我去上学。弟弟嘴甜，特别会哄你开心。即使他考上不入流的专科，你都要让他去上。从小到大，你的眼里就只有弟弟。有时我在想，我是不是你从垃圾桶捡来的？你弟弟他只是运气不好，发挥失常，才没考上好的大学。所以无论我怎么努力，成绩多好，你都不会让我读大学。你甚至在高考前几个月周末，总是给我找这样那样的家务让我去做。为的就是让我没有时间复习。我那么听你话，你安排的活我都认真做，可你依然不喜欢我。难道我真的不是你亲生的儿子吗？妈当初对你确实是苛刻了些，可事情都过去这么多年了，就别提了。再怎么说，我们终究是一家人了，母子关系谁也改变不了。你就别跟我对着干了。我没跟你对着干，是你自己找我的，并且你除了跟我要钱的时候联系我，其他时候你关心过我吗？这么多年来我怎么过来的？你过问过吗？只有我大伯经常打电话给我，问我在学校吃的好不好。和同学相处的好不好，还经常给我寄吃的。他对我的付出，我一辈子都不能忘记。儿子，妈当时也是拼命工作挣钱，要供你弟弟上学呀，所以就没有顾上你。其实妈心里一直是有你的，妈也想去看你，可实在是抽不出来时间了。我也不奢求你来看我，难道连打个电话的时间也没有吗？你就别找借口了。大伯家当时也很困难，大伯和伯母也是没日没夜的拼命工作挣钱，不然哪能养得起几个孩子，还供我读大学？我知道他们困难，又不是我的父母。于是我就跟大伯说我不上学了，大伯却说寒窗苦读，付出那么多才考上大学，不上太可惜了，并且不上大学也难找到好的工作，他们再辛苦也会供我读完大学的。他们不是我父母，却胜似我父母，所以我该孝顺他们。可是你呢，从小对我不管不顾的，现在知道我有出息了，就跑来跟我狮子大张口，让我给你买大房子，哪有这样的德？你就不要浪费时间在我身上了，你该去找你最得意的小儿子。别再提那个逆子了，自从他上了大学，就跟变了个人一样。只知道跟我要钱花。有次我去学校找他，他还嫌我丢他的人。毕业后更是嫌我没有钱给他花，竟跟人说他是个孤儿。电话号码换了也不跟我说，我现在都不知道他在哪里。儿子，你能不能陪我去找你弟弟啊？我还是挺想他的。我没空陪你去找他，你们之间的事我也不想管。我看他就是故意躲着我呢。闲家里穷，浩宇，你还是去找找他吧，让他回来看看我。他不想见你，就算找到他也没用。你没反思过为什么会变成现在的局面吗？你不帮我找你弟弟，那你就给我五十万，再给我买套大房子，这样你弟弟知道我有房有钱了，就会自己回来了。你别做梦了，我是不会给你买房子的，更不会给你五十万的。都这时候了，你心里依然全是你小儿子，我看你也没有反思为何变成这个局面，你是太溺爱他了，反而害了他，他连做人都不会了。授人以鱼不如授人以渔的道理，你难道不懂吗？你只知道满足他的所有需求，却从不教他为人处事，自食其力。我不管，你现在发达了。给你大伯又是买房又是买车的，你给外人买，难道都不给你亲妈和你弟弟买吗？你就不怕别人对你指指点点吗？我现在年龄也大了，你就必须给我养老，给我五十万，再给我买套房，这是你应该做的。给你养老是我应尽的责任，每个月我会给你三千块生活费，但是要我给你买房，那不可能的，五十万我也不会给你的。好了，我也不想跟你废话了，你以后也不要联系我了，每个月我会准时把钱转给你的。你们支持大儿子的做法吗？老太婆。你怎么跑到我家来了？我家不欢迎你，请你赶紧出去。孙子孙女这么多年没见，你们都长这么大了呀，奶奶想你们了，所以决定以后就来你们这养老了。呵呵，你是不是人老了，脸都不要了呀？自从我爸去世后，我们就再也没有关系了。我们凭什么要给你养老？还有，你是怎么进我家的？是你姑姑送我过来的，怎么我来？难道你们不该高兴吗？我是给你们一个孝顺我的机会。我们不需要。你当初不是说永远不会来我们家吗？你说话难道是在放屁？这是我儿子家，我想来就来，想走就走，你管得着吗？以后我就准备在这养老了。还有
，我可是你的亲奶奶，你怎么跟我说话吗？果然是没爸没妈没教养。我的教养很好，用不着你来说三道四，你自己没有长辈的样子，还想要得到别人的尊重吗？我就跟你们直说吧，我和你姑姑都已经商量好了，以后就由你们兄妹给我养老了，这是你们的责任和义务。你们商量好了。和我们有什么关系？你们商量好了，我们难道就要照做吗？我告诉你，这不可能。难道你忘了当初你在我爸刚去世时候就想把我们赶出家门，强占我们的房子吗？幸好街坊邻居阻拦了你们，可是最后你还是拿走我爸的赔偿款，让我们两个年幼的孩子饿肚子。还有一次，我因为肚子太饿，就偷吃了你一块年糕，你就打得我浑身淤青。现在你竟然还想我们给你养老？你别做白日梦了，你现在赶紧滚出我家，不然我就叫保安了。我爸都走了，这里可没人给你养老。所以你就不要幻想了，你这个臭丫头赔钱货，怎么跟奶奶说话的？没有我哪有你爸，又哪有你们了？当初我就叫你爸把你扔了，他偏不听，就白养你这么个吃白饭的呀！浩宇，你可是我亲孙子，这个丫头片子没良心，我以后还得指望你啊！你现在已经成家立业了，奶奶非常高兴，你可不能赶奶奶走啊，这样我会伤心的。老太婆，你就别在这里打感情牌了，我们是不会给你养老的。哥，你千万不能心软呀！你想想他以前是怎么对我们的。我年纪小，都印象深刻。我想你更不会忘记。别说给他养老，就是看见他，我心里都堵得慌。你这个臭丫头片子，你赶紧给我闭嘴！是不是我以前打你太轻了？你不长记性！你要再敢多说一句，小心我还打你一顿。老太婆，是谁给你的勇气来这撒野的？你真的以为我们还是当年那两个，任你打骂年幼无助的孩子吗？你现在动我妹妹一下试试。我妹妹说的没错，我比她生的早，我只会记得更多，恨得更深。我记得你和姑姑来抢房子。是村里人阻止了你们，你们看拿不到房子就带走家里所有东西，我们两个连条被子都没有，一口吃的也没留下。你们说想吃饭睡觉就拿房子换，要不就等着冻死饿死，房子照样到你们手里。后来幸好是村里的叔叔婶婶们看我们可怜，给我们口吃的，帮助我们，我们只会记得他们的好。也因为你的恶毒，不能继续读书，早早辍学打工，养活我自己和妹妹。你知道一个半大的孩子想在外面谋个生计是多难的事吗？要挨多少欺负吗？有一年妹妹病了，我实在没办法了，求到你门前。求你借点钱给我，好带他去医院看看。可是你却说赔钱货死了才好，叫我以后不要再来了。从那以后，我就再也没去找过你一次。你也跟村里人说，就当我们死了，永远不会来找我们。可是如今你又来我家做什么？这种小事你们记得倒是清楚啊。可是你说的这些事，我却都不记得了。人老了，记性不好，过去的那些事就让他过去吧，还提他干什么？再说了，你们现在不也过得挺好吗？住着这么大的房子，以前你姑姑身体不好。我要照顾他，还有他家的两个孩子，哪有精力再照顾你们？你们难道就不能体谅体谅我吗？我就一个人，怎么照顾得过来呀、啊？我们需要你怎么照顾吗？我妹妹只是向你要口吃的，你却直接让她滚，一口吃的很费心费力吗？何必为自己的偏心找那么多借口？既然你不喜欢我们兄妹俩，又何必来指望我们？可是我现在老了，浑身是病，也没力气。你是我孙子，就得给我看病，给我养老。你怎么样？跟我们有什么关系？你当初照顾了谁？谁就该照顾你，给你养老，我们可没这个义务。就是我哥说的对，你病了老了就应该去找姑姑伺候你，你来找我们干什么？我现在就只有一个女儿，她结婚有自己的家了，还要照顾公公婆婆，她婆家对她不好，如果再照顾我，她婆家更会欺负她，我不能拖累我女儿，所以我才给你们一个机会孝顺我，要不我也不愿意看见你们两个晦气的东西。好了，别废话了，你们抱怨也抱怨了，我都累了，赶紧去买菜做饭给我吃，记得多买点海鲜。我要吃帝王蟹，便宜的我可不稀罕吃。你们要是对我不好，看我怎么收拾你们！哥，他怎么这么不要脸？他怎么做到的？你赶快赶走他！你敢？我告诉你们，敢赶我走，我就去告你们，要你们背一辈子不孝的骂名！小云，不用再跟这种没脸的人废话了，浪费时间。老太婆，你听好了，你想去哪里告就去哪里告，但是想让我们给你养老，我告诉你，那是绝对不可能的。拿着你的东西，赶紧离开我家！你不走的话。我就直接叫保安把你赶出去了。你们支持兄妹俩的做法吗？老公，你赶快回来救救我！婆婆和小姑子他们又打我了。老婆，你说什么？我妈他们怎么会打你啊？你是不是哪里惹我妈生气了呀？我哪里敢惹她呀？婆婆和妹妹一进屋就要我给她二十万块钱。我说家里没有这么多钱，她就和你妹妹冲上来，把我按在地上拳打脚踢的。他们真是狮子大开口啊！张口就二十万，那你倒是问问她，要这么多钱干什么用啊？她和我们一起生活。吃穿用的都是你的钱，平时还要给他零花钱。我刚说完没有这么多钱，其他的还没来得及问，他们就开始打我了。我一个人哪是他们两个的对手，只能不停的求饶。可他们还是不肯放过我，你还是快回来救救我吧。老婆，你别急，我现在马上就赶回去。
，你先别激怒他们，在卧室躲一会。半个小时后，老公急急忙忙赶回了家。妈，你们为什么打我老婆呀？难道你们不知道她刚怀孕不久吗？要是孩子出了什么问题，你们谁负得起这个责任呢？哥，你怎么和咱妈说话呢？是你老婆先惹妈生气的，要不然我们好端端的，怎么会打她呀？你给我闭嘴，我还没找你算账呢，你凭什么打你嫂子？赶紧从我家滚出去！我上辈子造了什么孽，娶了这么个儿媳妇，他都快把我气死了。我实在忍无可忍，才轻轻摸了他几下，他居然还和你告状，真是小题大做。他到底哪里惹你不高兴了？你要和他动手？小云怀着孕还要做饭做家务，伺候你们，他本来就很不容易了，你们竟然还打他。咱妈看我最近心情不好，知道我在婆家受欺负了，就想领我出去旅游散散心。管嫂子要二十万块钱，他不但不给我们钱，还和咱妈顶嘴。我一生气。就轻轻给了他一个耳光，妹妹，你是不是太过分了？你以为我那么好骗吗？你如果轻轻打他，那他的脸是怎么回事？我们从小一起长大，你是什么德行？难道我不知道吗？谁知道他那么娇气，我本来就没有使劲。浩宇，你不要和你妹妹大呼小叫的，你媳妇是要好好管教一下了，让她知道什么才是百善孝为先，否则她以后恐怕要骑到我的脖子作威作福了。哥，我们真的没有对他怎样，反而是他对我们各种辱骂才激怒我们的。你别被他柔弱的外表给骗了，就是你老婆可会装了，你要相信我和你妹妹啊！实在听不下去的小云从卧室走了出来。你们俩可真会颠倒黑白，你们不去当演员都浪费了。你们是浩宇的家人，想出去旅游散散心，我也支持，可也要根据家庭条件选择呀。你们一张口就要二十万块钱，我又不是银行，哪有那么多钱呢？你小姑子心情不好，我肯定是要带她多玩几个地方，加上我们吃的住的都要好一点的才行，还要给亲戚们带点特产。算起来最少得二十万块钱，就让你拿这么点钱，你却死活都不同意，你是想气死我吗？退一万步讲，你是我婆婆，你出去旅游我应该给你拿钱，可小姑子是你的女儿，她心情不好，出去散心，凭什么让我拿钱？我就实话和你说了吧，其实是你小姑子的公公婆婆想出去旅游，可你也知道她婆家条件不好，我们两个商量后决定让你出这个钱，正好我也很长时间没有出去旅游了，就想和他们一起出去玩一段时间。这样也可以增进一下两家的感情。呵呵，你说话真搞笑。妹妹婆家想出去旅游，为什么不让他们儿子出钱，要我拿钱呢？你妹妹家条件不好，我这个当母亲的也不忍心看她为难，所以小云，这个钱你必须给我拿出来。你不想你女儿为难，就来为难我吗？我和浩宇每个月还要靠娘家补贴，才能勉强度日呢。我哪有二十万块钱给你啊？她是你老公的妹妹，叫你拿点钱怎么了？你没有，可以找你娘家要啊。他们那么有钱，你赶紧让亲家送来二十万块钱，我们等着用呢。你别白日做梦了，我绝对不会管娘家要钱，给妹妹婆家花的。他们想出去玩，就让妹妹自己拿钱吧。我看你是一点记性都没有啊，你是不是还想挨打呀？看来刚刚打你打得太轻了。你说什么？你居然还想打我？从小到大，我父母都没有打过我。刚刚我看在你是浩宇母亲的份上才让着你的，你真以为我打不过你吗？我和我哥在这呢，你居然还想打我妈？是不是我们全家平时太惯着你了？把你惯得不知天高地厚。今天你要是不把二十万块钱拿出来，我们三个就好好教训教训你。我告诉你们，人的忍耐是有限度的，肚子急了还咬人呢。我尊重你们是浩宇的家人，所以才一直让着你们。可是我并不欠你们的。今天不管怎样，我都不会拿钱出来的。我是这个家的一家之主，所有人都要听我的。我让你把钱拿出来，你就必须拿出来，否则我就自己去你卧室拿。你和左邻右舍打听一下。看看有哪个婆婆经常去儿媳妇的房间拿东西。前段时间你还去我房间，把我闺蜜送来的护肤品和衣服偷走给了小姑子，还有我妈送给我的金项链和三万块钱也偷偷拿走给了小姑子。你以为我不知道吗？你想要和我说一声，我拿给你就行了。你为什么要偷呢？你这个混账东西！我儿子家里的一切都是我的，我想拿什么就拿什么，你怎么能说我是偷呢？你既然嫁给我儿子了，你的东西就是我们家的，我拿自己的东西有什么错？你想送你女儿礼物？自己掏钱给他买呀、啊，三天两头的跑我房间里偷拿给他，这算是怎么回事？既然你这么向着他，以后就去他家吧，让他照顾你，给你养老。妈，小云说的没错，你既然这样偏心我妹妹，什么好的东西都给了她，你还是去她家住吧。儿子，我可是你亲妈呀，你怎么为了一个外人要把我赶出去啊？就是啊，哥，我家那么小，你怎么能让妈去我家住啊？小云在你们眼里是外人，但是在我眼里不是，她是我的妻子，是陪我度过下半辈子的人。你们这样欺负她。打他！如果我都不护着他，那谁护着他？好了，你也别在我家待着了，赶紧收拾你的东西，回你的婆家去。妈，你看哥要把我赶走啊，你可要给我做主。儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，你也走吧。儿子。
，我不走，我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我老婆的痛苦之上。如果你还待在这里，这个家迟早会被你咬得支离破碎的。所以你还是跟我妹赶紧走吧。你们支持老公的做法吗？王浩宇，你说什么？你竟然把我们七十多万买回来的车子给卖了，还把钱花的就只剩三万了？是啊，我妈晕倒在地上，我爸打电话叫你拿点钱出来送她去医院抢救，你都不肯。我没办法，只能把车卖了。你还好意思说？你爸今早打电话给我，张口就要三十万给你妈看医生。我就问他，之前我陪嫁的七十万去哪了？他说给小姑子买房子了。你说气人不？我也刚刚知道了这件事，没想到我老爸是这样的人。你确定你是刚刚知道的吗？那我问你，这个陪嫁钱怎么会在你爸的卡里？他又是怎么拿到的？难道是他趁我们去上班，进我们房间偷的吗？老婆，我们都是一家人，怎么说是偷的这么难听啊？那个钱是我转给他们的。之前想着咱们还年轻，以后挣钱容易，我们平时也没怎么花钱，于是我就转给他们了，想着就当做是给他们以后养老了。王浩宇，你真是够孝顺的，把我的钱最后转给了你妹妹买房子，天底下也只有你一个这样的好大哥了吧？你是不是太大方了？你以为我的钱是大风刮过来的吗？还是你根本就不把我当做是你老婆，只把我当成赚钱的工具？现在陪嫁钱花光了，又来卖我的车，我的车才买了不到半年了，七十多万的车，现在只剩下三万了。这日子你到底还想不想过了？老婆，卖车这件事你也不能怪我，毕竟我妈晕倒在地上，要是不及时送去医院，可能会有生命危险。你是想让我做个不孝子，在亲戚面前都抬不起头做人吗？我难道还不能怪你吗？之前别人说你是妈宝男，我还不相信，现在我算是看透你了。既然你什么都听你爸妈的，那你跟他们过一辈子好了，反正我在你心里也是不重要的。什么时候需要用钱了，就想起我来了。老婆。你月薪三万多，外加年终双薪的奖金，这点小钱对你来说简直就是小菜一碟，你就不要这么计较了。钱财是身外物，我们以后一起努力，慢慢再赚回来就行了呀。你自己去努力吧，我一刻都不想再跟你过下去了。这些年我朝五晚九的，最后得到了什么？还不是被你们挥霍一空。我的心已经凉了，你赶紧把陪嫁钱和卖车的钱还给我。要是你们今天不把钱还回来给我，你们就等着法院的传票吧。老婆，就因为这点钱，你一定要和我离婚吗？我们这么多年的感情。难道说没了就没了吗？再给我一次机会吧，以后我保证不听我妈的了。以后家里的事情我一切都听你的，行吗？谁不会犯点小错呢？而且你看我们宝贝女儿才三岁了，难道你忍心看着她以后在单亲家庭长大吗？你给我闭嘴吧！你还好意思说女儿？平时你有关心过她吗？她哭了也不见你哄过她一次，衣服、奶粉、纸尿裤都是我一个人承包，你付出过什么？你究竟给过她什么温暖？你根本不配做一个父亲。回到家永远都是关在房间里打游戏，在你的心里。除了你爸妈就是游戏，你有尽到了一个当父亲的责任了吗？你为这个家做出过什么贡献？别说那么多废话了，赶紧把钱还给我了！我不想再跟你有任何关系，一秒都不想。以后你走你的阳光道，我走我的独木桥，互不拖欠。我就不信我一个人养不大女儿。你放心，离开你这个妈宝男，我肯定会比现在过得要好。你除了找我要钱，我还有什么价值？还不如早点分开，重新开始，这样对大家都好。老婆，今天真的要做的这么绝吗？就算我平时再怎么不对。你也要看在咱们夫妻一场的份上，再给我一次机会。古人都说了，一夜夫妻百日恩。要是离了婚，你让我以后怎样过呀？你以后怎样过不关我的事，不是不给你机会。之前给你机会你也不珍惜，你爸妈之前趁我上班不在家，把家里值钱的东西都偷偷拿给你妹了，还拿我的钱给她买房子，你也不说他们一下，现在还把我的新车给卖了，你说我怎么相信你？我凭什么相信你？我要是今天再给你机会。到了明天，我现在住的房子也被你拿去抵押了。你们做的事情真的不是一般人能想象得到。为了得到我的钱，真是什么都做得出。我当初真瞎了眼，才嫁到了你们家。浩宇看到自己无法说服媳妇，于是连忙去找父亲一起商量商量，看能不能筹钱还给小云，又或者还有没有其他办法让小云回心转意。爸，小云知道我把陪嫁钱给了你们，你们又拿来给妹妹买房子的事情了。现在我又把她新买的车子卖了，非常生气。她说必须要和我离婚啊。你说这可怎么办、啊？不会吧，他真是这样说的吧？难道就因为这点钱，他就要和你离婚？这也太小气了吧！浩宇，你别急，我现在就去劝劝他。浩宇爸说完，就去找到了儿媳妇小云呀。听浩宇说，你因为一点点小事就要跟他离婚啊？不是我说你，怎么随便因为一些小事情就闹离婚啊？像我儿子这样懂事的男人，你上哪找啊？你还好意思说你儿子他是够懂事哦？他只不过是对你们懂事，我都快被他榨干了，你还说是小事？新车都没够半年，又被他卖了。要是我现在不跟他离婚，我现在住的房子哪天被他卖了，我都不知道。换任何一个女人都忍不了这么久，我就算一个人过，也比跟他一起要强。还有啊。
，你们拿了我的钱去给你女儿买房子，那个钱你也赶紧还给我，要不然我就去起诉你们。”小云，我们都是一家人，有什么话好好说，没必要闹到这个地步啊。再说了，钱已经被我们花光了，你就是起诉我们，我们也没钱还给你啊。就是啊，老婆，我们都是一家人，有什么事不能好好商量啊？商量你个大头鬼！你们拿我钱卖我车的时候，怎么不想我们是一家人？我已经彻底看清你们一家的嘴脸了，其他的也没必要说了。没钱还那是你们的事，如果三天之内你们不把钱还给我，你们就等着法院的传票吧。朋友们，你们支持小云的做法吗？王浩宇，你妈之前欠我的九十万还准备还吗？你最好让她这两天还给我，我急需要钱用，否则我就要起诉她了。小云，你冷静一下，我现在就去问问她。浩宇说完，就去找到了母亲。妈，你和我弟弟当年向小云借的九十万，为什么还没还呢？小云现在需要这笔钱，非常着急。你要是不还，他就要起诉你们了。浩宇啊，我们俩现在的情况，你又不是不知道，我们是不可能拿得出那么多钱的。小云这样明明是在刁难我们了、啊。妈，小云不是故意刁难你们，是我岳父遇到麻烦了，现在在医院等着做手术，前期费用估计需要三十万，再加上后续的治疗费，大概需要八十万左右。他也是无能为力啊。我记得当年你们向小云借钱时，可是信誓旦旦的向他保证，等我弟结婚后就把钱全部还给他了。但现在我弟已经结婚好几年了，你们怎么一分钱都还没有还给他呀？浩宇，当年妈的确是这么说的，也是这么想的。现在情况已经不同了，我们家里实在拿不出这笔钱了。当初我们希望能趁着小云有钱，先帮你弟买房子结婚，这也算实现我和你父亲的心愿了。你们现在是一家人，既然是一家人，用点钱帮自己家人有什么不行呢？他老爸需要钱去动手术，那是他家的事情，让他们自己想办法吧。我们这里没有这个钱。妈，你怎么能说这样的话呀？他可是我岳父啊，要不你让小弟先找朋友借四十万，让我岳父把前期的手术先做了，到时再想别的方法，否则拖下去会出人命的。浩宇，你也知道你弟的情况，他整天吊儿郎当，又不愿意上班，而且他的妻子现在怀孕了，他们的日常生活支出都是我在负担。那你告诉我，如今该怎么处理？我岳父现还在医院等着钱去动手术呢，可我们手头一分钱也拿不出来，这该如何是好啊？浩宇，当时的处境下。我要是不这样说的话，小云怎么会拿钱出来借给我？你也知道，咱家几个最有钱的就是他。如果他都不出钱，那你弟弟就得孤独终老了呀。妈，你的意思是，当时借钱的时候本来就没想着还，你怎么能这样欺骗我媳妇呢？你拿了他的钱为我弟买车又买房，你这样做太过分了吧？浩宇，你怎么能因为小云这个外人和你的母亲这样说话呀？何况谁让他有钱呢？他这么有钱，我不向他借，向谁借呢？我把他的钱用在你弟弟身上。怎么说都是花在咱们家里，总比他把钱花在他娘家里好吧？另外，你还得告诉他，往后的每个月一号还要给我三千元的生活费，免得他有钱就乱花了。妈，他的父亲还在医院里，没有钱做手术，你还要他每个月给你三千元，你这不是在为难他吗？你就按照我的话去转告他，我必须拿到他身上全部的钱，否则他会把钱给他娘家人花光了。说的好像有点道理，妈，我懂了。姜果然是老的辣了，还是你想的周到。但我岳父真的很可怜，如果没有钱动手术。可能很快就走了。浩宇，你不必想那么多。他们对于我们来说本来就是外人，我们只需要好好的管好自己就行了。他们会自己想办法的。就在这时，儿媳妇怒气冲冲的走了进来。你这个老太婆，原来你们一开始借钱的时候就没有想着还，我是万万没想到你居然如此不要脸，完全不关心我们家的情况，只顾着你自己这边。我父亲现在还在医院里等着钱动手术，但你们还在算计我，正是因为我把钱借给了你。导致我父亲到现在还没钱进行手术。你们一家人不仅没有来看望父亲，甚至没有问候一声，真是太无耻了！你真的是没教养，竟然偷听我们的谈话，现在还敢跟我发火！我告诉你，我不仅是你的长辈，更是你的婆婆，同时也是这个家庭的一家之主。你说话最好放尊重一些，否则你的好日子就到头了。当初借钱的时候，我说过，等你小叔子结婚后就还钱给你。但我们家的情况你不知道吗？我们家可没有九十万了。实话告诉你吧。当时我只是想把你的钱给你小叔子结婚用，不然你不会把钱给我呀。没有这些钱，你小叔子怎么结婚呢？我现在明白了，原来从一开始你就是在骗我，都怪我太天真，太相信你了。那现在你们是不打算还我那九十万了吗？你进了我们家门，那我们就是一家人。你的钱就是我的钱，我的钱用来给我儿子买车买房，难道我还需要还你吗？真是可笑！既然你这么不要脸，我也不必顾及你的感受了。那你们就等着收法院传票吧。到时候别怪我无情，你以为我会怕你吗？你要是真的敢告我，我就让我儿子跟你离婚，看看最后谁吃亏。离就离吧，你们一家都是冷漠无情的人，我一定要让你们把吃进去的东西都吐出来。我现在不仅要告你，还要告你小儿子。
，让他把我那辆价值二十万的车子还给我。你说什么？你竟然还要告你小叔子？你这个女人也太绝情了吧！到底是你绝情还是我绝情？我爸现在还在医院等着钱做手术，而你们却还在算计我。你爸要手术跟我们有什么关系啊？我们也不是大夫，你不应该先去筹钱吗？干嘛一定要告我们了？是啊，我爸跟你们没什么关系。我这样做只是要回原本属于我自己的钱和车。你怎么还不明白吗？你是我们家的人了、啊。你赚的钱也是我们家的钱了，你还要跟我们要？你搞错了，你以为我是卖到你们家了吗？我只不过是嫁到你们家而已，我赚的钱是我自己的，跟你们没关系。我不管，我就直接跟你说吧，之前借给你的钱我不打算还了，并且你每个月还得给我三千的生活费。你是在做白日梦吧？为了钱你就不要脸了吗？你怎么说话的，一点礼貌都没有，真是造反了！浩宇，你赶紧收拾收拾你这个媳妇。老婆，我们都是一家人，有什么话好好说。我母亲有时候说话确实不太得当，请你原谅，毕竟是一家人，没必要做的那么过分。你的母亲一心想把我掏空，找了无数借口，从我这里拿了几十万为你弟弟买车、买房，还有结婚。借钱的时候说好了，等弟弟结婚以后就还给我。现在你弟弟结婚都几年过去了，如今却没有偿还一分钱，你母亲这是在耍赖。但是现在即使你起诉他们，他们也没有能力还你钱，更何况我们是一家人，你何必要做的那么绝情呢？是我以前太单纯了。以为你们是我的家人，但你们根本没有把我当做家人。你妈一直在想方设法算计我，生怕我把钱拿回我娘家。更可耻的是，你妈不仅不还我钱，还要我每个月给他们三千元生活费，真是不要脸到家了。她是我妈，向你要生活费也是情理之中。她年纪大了，也没有收入来源。再说你开了几个服装店能赚到钱，如今要求你给点钱又有什么问题呢？哈哈，我明白了，你跟你妈都是一丘之貉，她是你妈，我凭什么要给他们钱？她应该向你和你弟弟要钱。他没叫你补以前欠下的生活费了，就已经够很好了。你应该按照他的意思去做，一个月给他三千元伙食费。就是我儿子说的对，你赶紧把这个月的三千块转给我。你们这一家人真是不可理喻。我爸至今还躺在医院里等着钱做手术，你们没人去看望，只想着从我这里拿钱。你们的做法太让人寒心了。当初我真是瞎了眼，才嫁到你们家，我也不想再跟你们废话了。我在最后问你们一遍，你们到底还不还我的钱？你就是问一百遍，我们都不会还的。好。那你们就给我等着。几天后，小云把婆婆起诉了，要求归还借给婆婆的九十万。同时，她还起诉了小叔子，要求归还那辆价值二十万的车。最后，小云拿回了属于她自己的东西。小云爸爸也因为有钱成功做了手术。朋友们，你们支持小云的做法吗？阿姨您好，您现在有空吗？我想和您商量商量我和你女儿小云的婚事。是浩宇呀、啊，你们两个的婚事我很赞同。不过呢，我还有件事情想跟你提前说一下，阿姨。你是想说彩礼的事情吗？不过我父母已经说了，小云是您一个人抚养长这么大的，真的很不容易，所以彩礼钱就由您说了算。不是彩礼的事情，那个都是小事。其实我要不要彩礼都无所谓。那可不行，哪有嫁女儿不要彩礼的呀？浩宇，我不是跟你开玩笑的，我说的是真的，我真的决定不要你们的彩礼了。但是我有另一个条件，你也知道，小云自小就和我相依为命，对我而言，小云就是我的生命。我希望你们结婚后，你好好对他，和他过得幸福，不能欺负他，也不能让他受委屈。阿姨，这点你可以放心，我一定会让小云过得幸福的。在我刚刚追求你女儿的时候，我就发誓，小云是我这辈子要好好珍惜的人。其实呀，在你们俩交往的这几年之中，我也看出来了，你的确对我女儿很好，你是一个有责任心、有担当、性格还很温和的好孩子。其实我的条件是，想让你们结婚后一定要生两个孩子。阿姨，这个当然可以啊！现在国家的政策都提倡生三胎了，我们最少也得生两个孩子。那感情好，不过我希望未来的这两个小外孙，第一个孩子随你家的姓，而这第二个孩子，无论是男孩女孩都随我家的姓，你看可以吗？随你家的姓，阿姨，你的意思是说想让第二个孩子进到你家的名下吗？嗯，没错，就是这个意思。你也知道，我就小云这么一个女儿，她的父亲到她这一代，香火也就断了。不过我真的很想要一个小外孙，只要随我家的姓，我就很知足了。将来我去见他爸爸，也算是有个交代了。阿姨，我明白你的意思了。不过这件事我可能一时不能答应你，我得征求一下我父母的意见，和他们商量商量。我明白，这件事情可比彩礼的事情重要多了。你也不用着急回答我，等你下班回家以后，和你父母好好商量一下。我等你的好消息。好的，阿姨，等我和父母商量好了，第一时间告诉你。五个小时后，妈，浩宇怎么这会了，还没有回你电话呀？现在都晚上九点了，他们家应该早已经商量好了呀。
：“闺女，你先别着急，浩宇可能有其他什么事情吧。”妈，我有点想不明白，你好端端的怎么给他提这个要求呀？等我们结婚之后，孩子生几个，要跟谁的姓，还不是我们两个决定的吗？女儿，这样是不行的。无论怎么样，你都要先尊重长辈，这样才能家和万事兴。什么事都不能由着你们的性子胡来，做事要有规矩，知道吗？妈，我懂了。可是这都五个小时过去了，他们家怎么还没有回个电话呀？你说他们是不是不同意呀、啊？婚事也不办了吗？妈妈觉得应该不至于。浩宇的人品很好，他们家的人也不会差的。他们家的人不管是同不同意，都会给我答复的。可能真的有什么事耽搁了。我们现在要做的就是耐心等待就行了。妈，你为了这件事连彩礼都不要了，你都让不到这个地步了。我想他们家应该会答应的。对了，女儿。你前面不是发消息给浩宇，约他陪你逛街吗？他回你消息了没有？妈，没有呀，我也不知道他是真的忙，还是刻意因为这件事故意躲着我。其实我心里也没有一点底，我现在都有点后悔让你跟他们提这个要求了。我现在也不知道人家心里怎么想我们呢。女儿，你就别多想了。不管怎样，这件事必须提前商量。我们又不是骗婚，早说总比晚说要好。这也是我们为人处事的态度。如果他们要是不同意，那订婚的事情就先放一放吧。女儿，如果他们家真的不同意，那我们就要从长计议了。正说着，浩宇的父亲终于打来了电话：“小云妈妈，真不好意思让你久等了，我是浩宇的爸爸，一个小时前刚从广州回到家，浩宇之前去飞机场接我去了，所以这才耽误时间了。”没事的，浩宇爸爸，你一路辛苦了。我刚听孩子妈妈说要商量两个孩子的婚事。我们大家都很高兴，也希望我儿子早点把小云娶回家。是啊，两个孩子的确也交往时间长了，对于他们的婚事我也没有什么意见。只是我呢，有件事情想跟你们说一下。哦，你说的这件事情，我刚才在回来的路上听浩宇说了，我和孩子妈妈意见一致，都赞同这件事，你就安心吧。其实我觉得这件事是他们自己以后做决定的事。如今你先开口询问我们的意见，说实在的，我们真的很感动。那我真的特别感谢你们。不管怎么说，你们都是浩宇的父母，无论怎样，有你们亲口答应这件事情，我才会真的放心。这不仅是你们答应那么简单，更是说明你们对孩子的祝福。我真的很感激你们。咱们就不说这么见外的话了。要不了多久，我们就是一家人了。我老婆也说了，你家就小云一个女儿，你现在有这个想法，说明你很爱孩子。不管怎样，我们都会同意的。真的谢谢你们夫妻俩能谅解我。你们这么通情达理，以后我让我女儿好好孝顺你们。小云是个好孩子，你把她教育的非常好，我们夫妻俩都很喜欢她。有这么乖巧懂事的儿媳妇来我们家，这才是我们家最大的福气。对了，浩宇爸爸，两孩子刚成家，我想我们做父母的能帮一点是一点。其实我是这样想的，他们结婚买婚房的首付，我们两家一人出一半，房贷就由他们自己还。你觉得这样可行吗？这怎么行呢？婚房本来就应该是我们男方准备的，我们家都说好了，这房子直接就写小云的名字，首付还是我们出，房贷他们自己还。好吧，那要是这样的话，装修的家具家电就由我来出，你们可别跟我抢。好的，那这事我们就这样说定了。但是彩礼这件事我们还要说一下，你不能不要彩礼。小云这孩子很优秀，愿意嫁过来已经很不错了，哪能不给彩礼啊？我们必须要给的。真的不用了，你们已经答应一个孩子随我家姓了。我已经很高兴了，这是两码事。你家有那么多亲戚，你要是不要彩礼，怕是别人会说闲话的。我们给的也不多，希望你不要在意。十八万八千，你觉得行吗？那你给的太多了，我们这边十二万左右就够了。那就十二万八千，按你们这边来。这回你就别再推脱了。这孩子结婚图的就是喜庆，我们两家把这些都提前说好了，他们肯定会越过越幸福的。那好。我同意你说的，小云能得到你们一家的庇护，我也就放心了。那我们就说好了，明天大家一起吃个饭，把他们的婚事提上日程。好，那我们就这么定了。你们支持双方父母的做法吗？为他们点个赞吧。儿子，你赶紧给我开门啊！你把我这个亲生母亲关在门外，你不怕街坊邻居戳你脊梁骨吗？老公，能耐的真是你的亲生母亲吗？你怎么不给他开门呢？他们无情无义，三十年前把我扔进垃圾堆，要不是养父母把我捡回家。我早就没命了，如今看到我发达了，就想认我，简直是白日做梦。老公，世上哪有这么狠心的父母啊？这不可能吧？他们要是不狠心，就不会几十年不闻不问。如今家里刚好得了六百万拆迁款，他们就突然要认我，这摆明了没安好心啊！你要是不信
，咱们就试一试，就说这笔钱被我们捐了，看他们怎么说。”几分钟后，儿子，妈错了，妈当年不该丢下你，你就原谅我好不好？是啊，儿子，这三十年我们时时刻刻都在想你，如今看到你这么有出息，我们真是高兴啊！你们心里要是真的有我，当年就不会那么狠心，把我丢到垃圾堆。你们赶紧走吧，我不想看见你们。儿子，我们真的知道错了。当年家里实在太穷了，你上面还有两个哥哥，你生出来那会，家里都穷得揭不开锅了。我们也是没办法呀。这几十年，我的心里一直有你，我想要见你，可始终没有你的下落。我们也是最近才知道你的住处，儿子，你就原谅妈妈吧，你就不要在这里装可怜了。你说家里穷才扔下我，可我养父家也穷得要命，他一年四季在工地搬砖，为了给我攒钱上大学，累得背都驼了。可就算这样，他也没有扔掉我。你们谎话连篇。说什么？现在才找到我的下落？你以为我会信吗？我看你们就是打听到我家得了六百万拆迁款，还想着要认回我的吧？儿子，你误会我们了。你以为我们是为了钱才认你吗？你们承不承认都不重要了，我就实话告诉你吧，我们已经把这笔六百万的拆迁款全部捐了出去。什么？儿子，你说的是真的吗？这么大的事，你怎么不跟我们商量一下呀？这是六百万，不是六块六毛，你真是个糊涂蛋啊！真是搞笑，这是我养父母家老房子的拆迁款。跟你们有什么关系？难道还要征得你们同意不成？我不是这个意思，我只是觉得你们太冲动了。这么大笔钱，带动大别墅不好吗？就算要捐，捐个十万二十万就够了呀。我果然没有看错，你们的心里只有钱。当初为了钱把我扔掉，现在为了钱又要认回我。不过我很想知道，没有了六百万拆迁款，你们还想认我吗？如果你们要认我，我也同意。毕竟我这新买的房子还有一大笔贷款要还，你们要是能给我个三五十万，那就太好了。你简直是在做梦！要不是看到你发达了，谁来认你啊？老头子，咱们赶紧走。一个小时后，爸妈，弟弟说钱捐了你们就信啊？这摆明就是骗你们的，你们怎么这么糊涂啊？白白错失了这么好的机会。可是我看他说的那么认真，不像是骗我们的呀。他就是故意这样的，为了不让咱们得到这笔钱，耍尽手段。爸妈，我看你们赶紧上门道歉，这次不管他们说什么，都要将弟弟认回来。可是我们刚刚才回来，又跑上门去，我这老脸挂不住啊。你们要是不去，我就得打一辈子光棍了。到底是你们的脸面重要，还是我结婚重要？那好吧，妈这就去找你弟弟。我毕竟是他的亲生母亲，他不会这么狠心的。那六百万拆迁款，只要他同意分四百万给我们就行了。三个小时后，你这老太婆怎么又来了？你都说不认我这个儿子，怎么还有脸过来？儿子，昨天是我一时糊涂才说了那样的话，你不要记在心上。我想得很清楚了。你是我怀胎十月生下的孩子，我不会不认你的。我今天来就是想让你把户口转到我们名下。你做梦！我的姓名和户口是不会改的。我这一生只认养父母两个人。你们要是真想认我，就先拿个三五十万出来，这事还能商量。否则，请你们出去以后不要再来我家。儿子，我知道你还怪我们，你提出这个要求也是想让我们知难而退。钱我们是拿不出来的。你大哥到现在都没钱结婚，就更没钱给你了。我们千辛万苦才找到你，说什么都要把你认回来。我和你爸决定了，从今天开始就搬过来和你们一起住，照顾你的饮食起居，就当弥补这几十年对你的亏欠。你还想搬过来和我们一起住，简直是痴心妄想。我现在过得很好，根本不需要你们弥补。你们的小心思我一清二楚，三番四次的来找我，不就是想打那六百万拆迁款的主意吗？儿子，我们不是为了钱才找你的，但你大哥都四十了，却连个媳妇都没有，我们着急呀、啊。只要你同意把这六百万拆迁款分四百万给我们。让你大哥顺利结婚，我们就再也不来麻烦你。你简直是异想天开！我告诉你，这笔钱就算没有捐出去，我也不可能分四百万给你们。这是我养父母的拆迁款，跟你们有什么关系？你们要是识趣，就赶紧走，不要在这里装可怜。我同情。既然你不同意，那我也退一步。我看你这房子挺不错的，又大又漂亮。有了这房子，你大哥娶媳妇就不用愁了。只要你同意把这房子送给你大哥，我们就答应你，再也不来找你麻烦了。你们真是癞蛤蟆打哈欠。好大的口气啊！我辛辛苦苦挣来的房子，凭什么白白送给你们？想要房子让他自己挣去？你这也不同意，那也不同意。我们毕竟是你的亲生父母，是一家人，你不能这么没有良心啊！真是搞笑，当初你们把我丢掉的时候，怎么不说我是一家人？现在装什么黄鼠狼大尾巴？儿子，你这么不孝，会被人戳脊梁骨的。我要孝顺，也是孝顺我的养父母，跟你们没有任何关系。你们赶紧给我滚出去！儿子说完，就把他们赶出了家门。老婆。以后他们再来就不要开门，这家人我是不会认的。老公，我知道了，可是他们要来我也不好拒绝呀，他们毕竟是你血缘上的父母。其他的你别管，只要他们再来，你不开门就行了。一个月后，浩宇出差回到家，却发现了老婆根本不在。
，而亲生父母悠闲地坐在沙发上看电视，顿时他气得火冒三丈：“是谁让你们进来的？请你们赶紧离开！”儿子，你说的这是什么话？你天天出差不在家，你老婆一个人住这么大的房子也怕呀？我们好心在这里陪她，你不要不识好人心。别以为我不知道你们打的什么主意，我现在出差回来了，你们赶紧给我走！儿子，你怎么能赶我们走啊？我和你爸商量过了，要弥补你。以后我就负责洗衣做饭、打扫卫生，你什么都不用操心，只要好好上班挣钱就行了。说实话，你这房子这么大这么舒服，我住的都不想回去了。我们乡下的房子破破烂烂的，跟你这房子一比，真是一个天上一个地下。你就让我们住在这吧，也让我们享享福。我们不仅不会添麻烦，还会帮你照顾家庭。你老婆也同意了，你就答应吧。浩宇立刻打电话让老婆赶紧回家。半个小时后，老婆。刚刚他们说是你同意让他们住这儿的，我不是说了不要开门的吗？你怎么还是让他们进来了？什么呀，老公，我冤枉啊！那天我出门拿快递，他们就趁机挤了进来，说是要在我这里吃顿饭再走。我见他们是长辈，也不好撕破脸面。可谁知道他们赖着赖着就不肯走了，不仅天天使唤我事，还三天两头让我给他买这买那。我气不过，想把他们赶出去，可他们就在门口又哭又闹，闹得邻居都来看我们笑话。他们到处宣扬，说是你的亲生父母。邻居被他那副可怜模样蒙蔽，都跑来劝我，说我们这样会被人戳脊梁骨的。我被他们烦得不行，只能逃回娘家。听到了吧？你们的脸皮还真厚啊！现在谎言戳破了，你们还有什么好说的？赶紧给我滚！我一分钟都不想看见你们。我不走，你是我儿子，我来儿子的家住是天经地义呀、啊。你是不是还在记恨我们当年把你扔了，没有抚养你？我知道当初是我们做错了，所以现在想尽办法弥补你。你不能连这个机会都不给我们吧？我不需要你弥补，你们赶紧滚出这个房子，我还能给你们留点脸面，要不然我就报警了。儿子，你怎么能这样啊？我们一心一意为了你才住到这里的，你不能翻脸无情啊！就是啊，我们才是你的亲生父母，我们怎么没有权利住儿子家？你现在这么嚣张跋扈，我看你养父就是没有把你教好，真是可笑。原本我不想把事情做得太绝，既然你们脸皮这么厚，我也不用给你们留情面了。自从我出差，你们就赖在我家。这段时间，我老婆已经在你们身上花了好几万。不仅如此，你们还借着打扫卫生的理由，拿走了我卧室的金银首饰和手表，就连我放在抽屉的十万块，你们也不放过。你们还是不是人啊？你，你这是诬陷！你老婆的确是给我买了点东西，可那是她的一片孝心。你怎么能诬赖我偷东西呢？我做人清清白白，我虽然穷，但你也不能这样诬赖我。你可是我的亲儿子，你这么做就不怕遭报应吗？就是啊，儿子，你有什么证据证明我们拿你的东西啊？你不能为了把我们赶走就胡说八道啊！我想起来了，有一次你养父过来待了半天，说不定这些东西都是他拿的。我呸！你们竟然还敢在这反咬一口！我爸的为人我一清二楚，我实话告诉你们吧，我出差前在家里装个摄像头，这期间你们什么德行我看得一清二楚，家里少了什么东西也都拍得清清楚楚。我算了算，价值差不多有三十万，这些足够你们进去了。你，你可真是个好儿子，你是不是一开始就防着我们？防的就是你们，你们三十年对我不闻不问。如今忽然冒出来，你真当我傻呀？我早就让人调查过了，我那两个哥哥，一个快四十了，一事无成，连婚都没结，还欠了几十万的外债；另一个整天游手好闲，连份工作都没有。你们就是因为两个儿子不争气，又没钱结婚，才开始打听我的下落。听说我现在有出息了，一个月能挣不少钱，家里又分了六百万的拆迁款，你们就马不停蹄的上门认亲，不过就是想从我这里拿到好处。儿子你，你你居然在背后调查我们，我可是你亲妈呀！我怀胎十月才生下你，你才能有今天的好日子。现在我们过得不容易，你就当可怜可怜，帮一下忙，怎么了？他们毕竟也是你的亲哥哥呀，你不能这么狠心。你赶紧闭嘴吧！你们大冬天把我扔在垃圾堆，根本没给我留活路，到底是谁狠心？要不是我养父母，我早就没了。我的命是他们给的，我能有今天的成就，多亏了养父母，他们为了供我读书，一年到头在工地搬砖累的背都驼了。他们拿着血汗钱把我拉扯大的，跟你们一分钱关系都没有。我看见你们这番嘴脸就想吐，现在请你们马上滚出这个房子，不然我就把录像交给警察，到时候看你们怎么说。你好狠的心呐、啊，你这么对我们就不怕遭报应吗？我不活了，明天我就去你公司闹，让你同事知道你是个白眼狼，让你在公司待不下去。没关系，你尽管去闹，我倒想让所有人帮我评评理。还有你们偷东西的样子，我也会让你的乡亲们看看，看看你们是怎么对待扔了三十年的亲生儿子的。听到浩宇这样说，这下亲生父母彻底慌神了。他们没有想到自己的亲生儿子居然这么不顾情面，撒泼耍赖，对他根本不起作用。浩宇，你别这样，你不能报警啊！我们这就走。
，你千万别说出去，我们两口子可丢不起这老脸了。那你们就赶紧滚出去，以后再也不要让我看见你们。你们支持儿子的做法吗？